തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ബിസിനസിന്റെ സിമുഖ ഭാഗവും അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിക്കുന്നതാണ് വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയി ആശയം ആരും കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു കുടർച്ചയം പേര് പിന്നെ സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ് എയർഫോഴ്സ് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജോലി രാജിവെച്ചത് ആർസ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല ഏതായാലും എന്റെ ട്രെയിൻ പോയി ഇനി ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് മൂസാർ പറഞ്ഞു കാരണം ഒന്ന് നാൽപ്പതിന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ ഞാൻ റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ട്രെയിൻ ഏതായാലും അതിന്റെ സമയത്തിന് പോയി അപ്പൊ ഏതായാലും കോഴിക്കോട് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഈ നിമിഷം വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷമാണ് അപ്പൊ സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് നമ്മളെ ദൈവത്തെ ഓർക്കണം ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കാരണമായ എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു ഈ ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് ജന്മം നൽകിയ നമ്മുടെ ടി സി ജിയ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ നിമിഷം നമ്മൾ ഓർക്കണം കേരളത്തിലേക്ക് ആശയം എത്തിച്ച നമ്മുടെ വർഷാറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വർഷാറിന്റെ വിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വിഷന് നല്ലൊരു കൈകാര്യം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആശയം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച അടുത്ത വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ ഗോപകുമാർ സാർ എന്റെ കൂടെ എയർഫോഴ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അതേ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഗോപകുമാർ സാർ അദ്ദേഹം കാരണമാണ് മുർസാറിലേക്ക് ആശയം എത്തുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പിൻ ലെവലിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം യഥാർത്ഥ കാരണം മുർസാറാണ് എന്നോട് വേറെ ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഒരു പക്ഷെ ആർ സി എമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു മുസാറ് എന്റെ ഒരു ബ്രദറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് മുസാറ് ഞങ്ങൾ നാല് ബ്രദേഴ്സ് ആണ് സോറി നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എനിക്കൊരു ചേച്ചിയും രണ്ട് അനുജന്മാരും ഉണ്ട് എന്റെ രണ്ട് അനുജന്മാർക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥാനം ഉള്ള ആളാണ് മുസാറ് എന്നെക്കാളും പ്രായത്തിൽ ജൂനിയർ ആണ് എയർഫോഴ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം തൊണ്ണൂറ് മുതലെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ അമ്പാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ആർ സി എമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു വന്നത് കാരണം ആർ സി എമ്മിന്റെ തേയില എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്ന് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം അഖിലേ മേഡം ഇട്ടിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്നോട് തേയില കൊള്ളാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു യെസ് നല്ല തേയിലയാണ് ഇത് ഏതിന്റെ തേയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ കാനഡയിൽ പുതിയ തേയില ഏത് വാങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതല്ല ആർ സി എം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ട് അതിന്റെ തേയിലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലീവിന് നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തേയില വാങ്ങി നാട്ടിൽ വന്നു മുർസാറ് നിർബന്ധിച്ച് എന്റെ വൈഫ് ടീച്ചറാണ് ബാംഗ്ലൂർ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആർ സി എം ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിങ്ങോട് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഈ ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള എം എൽ എം ഒക്കെ പറ്റിപ്പാണെന്നുള്ള ഒരാളുടെ മുൻവിധിയിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ധാരണ ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആർ സി എമ്മിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയ വാക്കുതർക്കമൊക്കെ ആയി ഏതായാലും ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂർസാറിന്റെ ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂർസാറിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ വേറെ ആരായാലും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യലായിരുന്നു കാരണം ആർ സി എം എന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം പോലും ഈ പറഞ്ഞ ആർ സി എം ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർവീസ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടു വർഷം കത്തറിലായിരുന്നു ശരിക്കും കത്തറിന്ന് ഞാൻ പോരുമ്പോൾ എന്റെ സാലറി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസി പ്രകാരം ഒരു അൻപത്തി ഏഴായിരം രൂപ അന്ന് ഞാൻ വാങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ അന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് റിയൽ വെച്ച് ഇത് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറായിരം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റിയൽ സാലറിക്ക് ഞാൻ അർഹതായത് അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പരമാവധി ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് കൂട്ടിയാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ വരുമാനം വാങ്ങാനുള്ള അർഹത എനിക്ക് കത്തല് നേടിയത് ഇന്ന് ഞാൻ ആർ സി എമ്മിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ സത്യത്തിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം വാങ്ങാനുള്ള യോഗ്യത നേടിയ ആളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു അത് എന്റെ കഴിവല്ല
ഇതിന്റെ ഈ സോപ്പിലുണ്ടോ എന്ന ഹോപ്പ് കാണും കണ്ടു അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന സംശയമില്ല ഒപ്പം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം എന്റെ നാട്ടുകാരനായ ജെ പി സാറ് കൂടി അതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു എന്നുള്ള എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ശേഷം എന്താ പറയാ ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്നു മൂർസാറിന്റെ അഖില മേഡം തുടക്കത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ അറിയാം ആർ സി ബിൽ നിന്ന് രക്ഷ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയുവാണ് ഒരു വിസ എടുത്ത് മൂർസാറിനെ കൂടെ ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്തിനാണ് ഒരു നല്ല ശമ്പളമൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ മൂർസാറിന്റെ വിസ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിസ വേണ്ട നിങ്ങളെ വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വരാൻ എത്ര രൂപ വരുമാനം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നാട്ടിൽ വരാൻ എന്ത് വരുമാനം വേണം അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ നല്ല ജോലിയാണ് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലാണ് എനിക്ക് ഡ്രൈവർ അല്ല ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു സംഗതനം ഒന്നും അവിടെ നാട്ടിൽ വന്നാൽ കിട്ടാൻ പോകില്ല മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം സാലറി ഉണ്ട് പറഞ്ഞോ എത്ര രൂപ വേണമെങ്കിലും നാട്ടിൽ വരാം സത്യത്തിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പതിനയ്യായിരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി എന്റെ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കണക്കാക്കാവുന്ന വരുമാനം ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്റെ ജോലി ക്വിറ്റ് ചെയ്യുക റിസൈൻ ചെയ്യുക നാട്ടിലേക്ക് പോരുക അത് പ്രകാരം ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തുന്നു ഫെബ്രുവരി ആറാം തീയതി നാട്ടിലെത്തി ഈ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മെട്രോ ഓർമ്മയുടെ രാജ്യ സർക്കാർക്ക് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാനും വന്നിരുന്ന് ഒരു റോയൽ തിയേച്ചറോട്ട് വന്നെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ബേക്കിൽ ഇരുന്നാണ് പ്രോഗ്രാം കാണുന്നത് കാരണം ആർ സി എം അത്ര കൂടുതൽ എടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ആർ സി എം പഠിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഗുരുനാഥനായ നമ്മളെ സുഭാഷ് സാറോട് ഇരിക്കണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുക കാരണം മൂസാറിന് ഈ കുറച്ച് സീഡ് തന്നു ഇത്രയും പണ്ടൊരു സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കേൾക്കുക ഇത് പഠിക്കുക കാറിൽ ഇത് എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുക അന്നൊരു മാരുതി എണ്ണൂറ് കാറാണ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആർ സി എം വഴി എനിക്കത് ഇന്നോവയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അത് ആർ സി എമ്മിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ സുഭാഷ് സാറിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനും സുഭാഷ് സാറിന്റെ സോറി കോഴിക്കോടത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സീരിയൽ അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നും വലിയ ഫാഷൻ അല്ല തന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മി ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചില രീതിയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത്രയല്ലേ ശരിക്ക് ആർസിമിന്റെ മറ്റൊരു മഹത്വം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ചാലക്കുടിയിൽ എന്റെ വൈഫും മകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മകൾ തേർഡ് ഇയർ ഹോമിലേക്ക് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വലുതും ചോദിക്കും ആർസിയം മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മകൾ എന്തിനാണ് ഹോമിലേക്ക് പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വരാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് നമുക്ക് ആർക്കും വരാവുന്ന സംശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മകനെ എന്തിനാണ് എം ബി ബി എസ് വിടുന്നത് മുർസാണ് വെച്ചാൽ മുർസാണ് പറയും അവരറിഞ്ഞോട്ട് എം ബി ബി എസ് എന്തിനാണ് അവരോട് ഒരിക്കലും ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ മകള് സാധാരണ മക്കളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക വലിയ വലിയ ആൾക്കാര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുപോലെ ആവണം എന്ന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മകൾ എന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് പറയാൻ എന്റെ മകൾക്ക് എന്നെ ധൈര്യം വന്നു അത് അഭിമാനപൂർവ്വം കേൾക്കാൻ വെച്ചാൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് അത് നല്ല കർമ്മമാണ് അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം അതായത് സ്വമേധയെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പുണ്യ പ്രവൃത്തി നമുക്കില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉടമയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കൺസിസ്റ്റന്റ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആര് എന്തേ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് പറയും നമ്മൾ വലിയൊരു ജഡ്ജ് വേറെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് അതിലേക്ക്
ഈ ദിവസം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അധികം താമസിക്കാതെ ഞാൻ റൂബിയാവും കാരണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റിലുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ റൂബിയും ഡയമണ്ടും ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുമോ നടക്കില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം നമ്മളെ ടീമിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അവിടെയാണ് നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഡോക്ടർ രാജൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എത്തിക്കൊള്ളും അപ്പൊ ഏവർക്കും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇനി വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്നേക്കാൾ വലിയ പിന്നിൽ എത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ജയ് ആർ